E chegou ao fim a primeira fase de formação administrada 83 taxistas da cidade da Praia. O diretor-geral do Turismo e Transportes, Francisco Martins, promete trabalhar outros aspectos para melhorar o mercado de táxi, nomeadamente a atitude e segurança e a prestar um serviço com mais qualidade aos cidadãos e aos turistas. Foram 64 horas de formação, um pouco mais de 30 dias. Dos 83 formandos nesta fase inicial, na capital do país, cinco são mulheres, para as quais esta nova experiência valeu a pena. Aprendi de forma, de maneira que não está... Fala com passageiros, que medidas não deve tomar, na, não deve adotar na nossa táxi. E um pouco de língua, higiene, segurança, assim. Um pouco de língua também, uma hora que não está fala com turistas, pessoas que vêm de estrangeiros. Não está falando que para ter mais é oportunidade para nós mulheres. Jacira é uma das cinco mulheres que receberam certificados e que estão prontas a exercer e a revolucionar o setor de táxi, assegura. Aqueles que concluíram o curso afirmam que foi muito proveitoso e apelam por uma aposta forte na capacitação, mas também na maior atenção, um serviço considerado como sendo a cadeia de valor do turismo e o cartão de visita de Cabo Verde. A mim traz alguns aprendizagens, desde a forma de trato o cliente, caso o pai um estrangeiro que não tive, não tive que formação na área de francês, inglês, que dirá. Satisfeito com a iniciativa, o presidente da Associação dos Proprietários de Táxi, João Vaz Antunes, alerta o governo para aspectos que precisam também ser revistos, como a segurança. As preocupações continuam as mesmas, veja. Só continuamos a ser vítimas de assaltos. O, o famigerado Cassobori, portanto, o nosso mercado... Hoje, mais do que nunca, está invadido, não só pelos clãs, mas também por táxi de outras ilhas, de outros conselhos. Desde que começou a pandemia, estamos na rua a trabalhar, não temos tido apoio, portanto, salvo este na formação. E, e se o condutor estiver doente, que a doença a utente. Situações que o Executivo está ciente e promete resolver paulatinamente no âmbito do projeto de competitividade para o desenvolvimento do turismo, que inclui o mercado de táxi. A primeira coisa foi melhorar o rendimento dos taxistas que estavam uh, sem atividade e recebem um subsídio. Depois, a outra coisa, vamos ajudar os taxistas a organizarem-se né, em associações, vamos criar e, e fazer com que a criação de um central de táxi possa derivar para um, uma aplicação digital para que as pessoas possam aceder ao serviço de forma digital, como se faz lá fora. Vamos ajudar a, na, portanto, na organização do, da forma como eles se apresentam, com a atribuição de, portanto, de, um, de, um, de, uma, de um uniforme. Vão passar a ter um, um cartão de identificação. Sem dúvida que a diversificação da atividade de táxi para o feminino é uma das grandes novidades desta capacitação que vai continuar a nível do país e que promete formar centenas de taxistas.